ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் லெவன்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிகர் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏஜிஎஃப் ட்ரையாங்கிள் எஃப்இடி அண்ட் குவாட்ரிலேட்ரல் பிசிஇஜி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டயக்ராம் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எல்லாமே பிளாட்டிங் பண்ணி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கவலையே வேண்டாம் இதே ஆர்டரில் அப்படி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் சரிங்களா இங்கே கேட்டதுக்கு மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் ஏஜிஎஃப் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் ஏஜிஎஃப்க்கு நம்ம ஏரியா ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் எல்லாத்துக்கும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் கார்டிஷன் பிளேனில் அவங்களே பிளாட் பண்ணி கொடுத்ததுனால பிரச்சனை கிடையாது அப்படி இந்த ஆர்டர்லேயே எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏஜிஎஃப் இது தான் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் இதோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஏ ஜி அடுத்து வந்து எஃப் டெசிமலில் இருக்கு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏஜிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ X1, Y1, சரிங்களா ஸோ இங்கே நம்ம போட்டுடலாம் X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ சரிங்களா அடுத்து இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் சாரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படியே எழுத வேண்டியதுதான் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய சம்ஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் டூ த்ரீ அகெயின் இது ரிப்பீட் ஆகணும் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ கால்குலேஷன்ஸ்லாம் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ ஒன் பை டூ இன்டு ஃபஸ்ட்டு அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளிகேஷன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஒரு அப்காலமில் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போடுங்க தப்பே கிடையாது சரிங்களா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ அடுத்து இந்த டூ ஸோ என்ன வரும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் வரதுனால மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஆர் ஃபிஃப்டீன் ஃபோ ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஆர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் வந்து தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து டவுன் டோப் பண்ண போகிறோம் அதனால் மைனஸ் போட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணிடலாம் அதான் இங்கே ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுதான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ என்ன வரும்னா ஒன் வரும் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன் அடுத்து ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் முடித்தாச்சு அடுத்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே சேம் சைனாக இருக்குது இது எல்லாமே சேம் சைனாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தனியாக ஆட் பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் தனியாக ஆட் பண்ணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதி ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லாத இடத்துலலாம் ஜீரோ வேணால் போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் நைன் டென் டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஸோ என்ன வந்திருக்குன்னா டுவெண்ட்டி டூன்னு வந்திருக்கு இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ சாரி ஏன்னா ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் போடணும்ல அடுத்து இந்த மைனஸ் போட்டுக்கோங்க ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ எதுவுமே நம்பர் இல்லைனா ஜீரோ போட்டுக்கோங்க எல்லா இடத்துலையும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் மறந்துடாதீங்க ஏன்னா எல்லாமே சேம் சைனாக இருக்குல்ல இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் எழுதணும் அடுத்து இப்போ இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு இப்போ இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்கிறதுனால சப்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பிக்கர் நம்பரோட சைன் எழுதணும் ஸோ ஃபைவ் வரும் நைன் மைனஸ் டூ சிக்ஸு இல்லைனோ நைன் ம
நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ பண்ண போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ செவன் த்ரீஸ் ஆர் சாரி டூ த்ரீஸ் ஆர் வந்து சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைவ் இருக்கலாம் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும் செவன் ஜார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் வச்சுருந்தாலும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ரிமைண்டர் ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர்னால் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு போடணும் ஏன்னா வந்து ஏரியா இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் எஃப்இடியோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்இடி எங்கே இருக்குது பாருங்கள் எஃப்இடி அடுத்து இந்த பிளாட் இதோடது கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எஃப்இடி பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் எஃப்இடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப்இடி பாயிண்ட்ஸ் எழுதியாச்சு அப்படியே டேரெக்டாக போடுறேன் ஃபார்ம்ல எழுத போகிறது இல்லை அப்படியே டேரெக்டாக மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் த்ரீ அகெயின் மைனஸ் டூ த்ரீ புரியுதுங்க இல்லையா அடுத்து ஒன் பை டூ இன்ட்டூ மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்து ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ப்ளஸ் த்ரீ சைனை மட்டும் மறந்துடாதீங்க கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க அடுத்து மைனஸ் போட்டு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணோம் அடுத்து இப்படி மல்டிபிகேஷன் அதே மாதிரி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு வரும் சரிங்களா மைனஸ்லாம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டூ அடுத்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் பாருங்கள் இது வந்து டிஃப்ர மைனஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு வர ஆன்சரோடு இதை சப்ராக்ட் பண்ணலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ சப்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஏன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது இது பெரிய நம்பரோட சைன் தானே போடணும் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் பக்கத்து பக்கத்தில் வந்ததுனால ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரெண்டுத்தையும் மை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ராக்கெட் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சிக்ஸ் கிடைக்கும் கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீ வரும் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் எஃப்இடி வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சரிங்களா அடுத்தது என்ன கேட்டிருந்தாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் குவாடர்லேட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் பிசிஇஜி பிசிஇஜி இது தான் அடுத்து தேர்ட் சப் டிவிஷன் குவாடர்லேட்டல் ஸோ நம்ம இந்த பிசிஇஜி பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதிக்கலாம் எழுதி ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஏரியா ஆஃப் குவாடர்லேட்டல் ஏரியா ஆஃப் குவாடர்லேட்டல் பிசிஇஜி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கொஷனில் என்ன ஆர்டரில் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சேம் லைக் அ ட்ரையாங்கிள் தான் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் வரைக்கும் எழுதணும் அவ்வளோதான் ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஆகே எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் முடிச்சிடணும் சரிங்களா இப்போ பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா அடுத்து மறுபடியும் இது எழுதணும் இல்லையா மறுபடியும் இதை ரிப்பீட் பண்ணணும் சரிங்களா மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூவில் தான் முடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அகெயின் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளிகேஷன் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஒன் ஜார் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மல்டிப்
இப்ப டவுன் டு அப் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு மைனஸ் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் போட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபார்முலால அவ்வளவு மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்டு டூ ஃபோர் டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அடுத்து மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்னோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி தான் வரும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் அகெயின் இதுவும் மைனஸால் மல்டிப்ளை ஆகும் போது மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் தான் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் டூ அடுத்து டூ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்போ இட் இஸ் நத்திங் பட் டூ சரிங்களா இப்போ அடுத்து இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே சேம் சைன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் போட்டுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாமே சேம் சைன் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஓ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் வந்து ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அப்போ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் சரிங்களா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் போட்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே சேம் சைன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைனை போகணும் அப்போ மைனஸ் வரும் ஆன்சரில் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டென் வரும் டென் ப்ளஸ் டூ டுவெல் சரிங்களா புரியுதுங்களா இன்னும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் டென்னு டுவெல் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு மைனஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் வரும் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் தான் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடைக்கிது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வேணால் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் டூ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ நம்ம இதை டூ வால டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஸோ ட்வெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்யை டூ வால டிவைட் பண்ண போகிறோம் டூ ஒன் ஜார் டூ பேலன்ஸ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இந்த செவன் போடலாம் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த செவன் பாயிண்ட் வச்சுருக்கலாம் ஏன்னா டெசிமலுக்கு அப்புறம் எடுக்கிறோம் இல்லையா டூ எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் டூ செவன் ஜார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் ஒன் இதுக்கப்புறம் நம்பர் இல்லாதனால பாயிண்ட் வச்சதுனால ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பில் ஒரு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் டூ ஃபைவ் ஜார் டென் ஸோ ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இதன் ஆன்சர் என்னென்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஆர் இன்னொரு ஆன்சரும் இதுக்கு எழுதலாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு வரும் அதாவது ரவுண்ட் ஆஃப் இஸ் நத்திங் பட் டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் போதும் இந்த மூணாவது நம்பர் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சா இந்த மூணாவது நம்பர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பர் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இது ஃபைவ் இருக்குல்லே அதனால் இந்த இது வந்து எயிட் ஆகிடும் இது இதுவே வந்து இது ஃபைவ்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே அப்படியே இது எயிட் செவன் ஆகிடும் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் தான் ஒரு நம்பர் இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா இப்படியே விடலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா எல்லாமே கரெக்டு தான் ஸோ சம்மு தான் பார்க்க வந்து லென்த்தியாக இருக்கும் பட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த சம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களே கிளியராக காட்டிஷன் பிளேனில் ப்ரா ப்ளாட் பண்ணி எல்லாமே கிளியர் கட்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஜஸ்ட்டு கொஷனில் இருக்கிறது படி நம்ம அந்த ஆர்டரில் கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதில் வேலை சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கண்டிப்பாக வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் சம் வந்து பெருசாக இருக்குதுன்னு விட்டுறாதீங்க ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் கண்டிப்பாக நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Uh, so thank you so much for watching students bye bye